saat ini kita akan mempelajari bagaimana tugas admin dalam Moodle. Banyak yang bisa dilakukan admin dalam Moodle. Yang akan dilakukan dalam tutorial kali ini adalah mengubah identitas portal, mengubah tema, membuat kategori, upload user, dan mengangkat user menjadi course creator. Mari kita coba satu persatu. Yang pertama, kita akan belajar bagaimana cara mengubah identitas portal. Langkah yang pertama, kita login ke portal e-learning sebagai admin dengan cara mengisi user dan password portal kita. Setelah masuk pada portal e-learning, kemudian kita akses front page yang berada di sebelah kiri, lalu kita pilih front page setting. Kita isi identitas e-learning sesuai keinginan kita. Dan di sini, kita isi dengan belajar e-learning. Pada front page, kita pilih list of category dan list of courses. Lakukan hal yang sama pada front page item when login. News item bisa kita rubah, namun di sini kita mencoba memakai defaultnya saja yaitu tiga. Course per page juga kita pakai defaultnya saja, yaitu 20. Kemudian, kita klik Save Changes, maka inilah tampilan setelah menyimpan pengaturan. Yang kedua, kita akan mencoba Mengubah tema dalam Moodle. Kita bisa mengubah tema dengan cara memilih dari berbagai pilihan yang tersedia atau membuat tema sendiri. Caranya, pilih appearance yang terdapat di sebelah kiri, kemudian klik themes, dan theme selector. Kemudian, Pilihlah salah satu tema yang kita inginkan. Misalnya, kita pilih mood. Lalu kita klik choose pada tema mood. Lalu klik continue. Maka seperti inilah tampilan halaman depan dengan tema mood. Selanjutnya yang ketiga, kita akan belajar membuat kategori dalam Moodle. Pembuatan kategori bisa disesuaikan dengan lembaga kita. Kategori bisa berupa fakultas, jurusan, atau program studi. Secara default, Moodle sudah mempunyai kategori yang bernama miscellaneous. Untuk membuat kategori, Mari kita ikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, klik course pada sebelah kiri, lalu klik add atau edit course, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian, kita klik tombol add new category. Tuliskan kategori sesuai kebutuhan kita. Dalam contoh ini, misalnya kita membuat kategori Prodi Teknologi Pembelajaran, kita tulis pada kategori Name, 
Lalu kita klik tombol Create Kategori. Buatlah kategori sesuai kebutuhan. Dalam contoh ini, kita akan membuat tiga kategori dan lakukan dengan cara yang sama. Setelah itu, maka akan muncul tampilan seperti ini. Dan di sini, kita sudah mempunyai tiga kategori. Kategori miscellaneous dapat kita sembunyikan dengan cara mengklik ikon mata Kemudian yang keempat, kita akan belajar membuat user. Sebagai admin, kita dapat membuat user baru sesuai kebutuhan. Kita dapat membuat user baru satu persatu atau membuat user baru sekaligus dalam jumlah banyak dengan cara upload file. Untuk membuat user baru satu persatu, Mari kita ikuti langkah berikut ini. Yang pertama, klik user, kemudian account, lalu pilih add new user, dan isilah formulir dengan lengkap. Dan kita tulis di sini sebagai contoh username-nya adalah Rinawati. Passwordnya yaitu Rinawati underscore 2013. Emailnya Rinawati at gmail.com. Dan kita isi satu persatu. Sampai lengkap. Jika sudah lengkap, kita klik tombol Upload File. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Dan Rinawati sudah terdaftar sebagai user. Selanjutnya, kita akan membuat user baru dengan upload file. Sebelumnya, kita harus menyiapkan sebuah file text yang dibuat dengan notepad dengan format seperti pada contoh berikut ini. Jika sudah tersedia, kita langsung saja klik user, account, Upload user, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita klik Browse dan pilih file yang akan kita upload. Maka akan muncul preview user baru dan tampilannya seperti ini. Bila penulisan file benar, maka upload user akan berhasil dengan tampilan seperti ini. Selanjutnya, 
Yang kelima adalah mengangkat status user. Di sini, kita akan mencoba mengangkat seorang user ke tingkatan yang lebih tinggi, yaitu sebagai course creator. Caranya adalah, klik user, lalu permissions, kemudian klik assign system rules, kemudian klik yang pada bagian course creator. Kita pilih salah satu user yang ingin kita jadikan course creator, kemudian klik add, maka user tersebut sekarang statusnya sudah menjadi course creator. Demikian beberapa tugas admin yang penting. Tugas-tugas admin lainnya silahkan dipelajari sendiri melalui menu di sebelah kiri.